Прописка в Киеве, регистрация вашего постоянного места жительства в условиях действия карантинных ограничений в Украине имеет ряд особенностей, которые нужно знать и учитывать. Так, при оформлении прописки в любом месте Украины в обычных условиях нужно всего лишь явиться в государственную администрацию с пакетом необходимых документов. Взять талончик в электронном терминале и, дождавшись своей очереди, подать документы на регистрацию постоянного места жительства. На следующий день прийти в государственное учреждение и забрать готовый результат. В начале марта 2020 года Украина ввела в действие жесткие ограничения на работу многочисленных объектов инфраструктуры. Была остановлена работа практически во всех сферах жизни, кроме критически важных объектов, без которых невозможно нормальное существование страны. В перечень закрытых организаций попали и государственные администрации, которые наделены функциями оказания различных административных услуг населению страны и иностранным гостям, в том числе и оказания услуги прописка в Киеве. Для граждан Украины закрытие государственных администраций не несло тяжелых финансовых последствий. Поскольку штраф и ответственность за отсутствие прописки в течение 30 дней составляет всего 40 гривен. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Поэтому наши соотечественники отсутствие возможности оформить прописку восприняли не очень болезненно. Для иностранных граждан ситуация кардинально другая. Каждый иностранный гражданин, находящийся на законных основаниях в Украине и оформивший удостоверение о ВНЖ или ПМЖ, должен за месяц. А если быть более точным за 30 календарных дней, оформить прописку, регистрацию в любом месте Украины, там, где он реально проживает. Если прописка в Киеве столице приведена в качестве примера, не совершена в установленный законодательством срок, то это считается грубым нарушением законодательства и ведет к наложению административной ответственности. Иностранцу необходимо явиться в органы ГМС Украины и объяснить, почему не была оформлена прописка регистрация. Если иностранец не разговаривает на украинском или русском языке, то необходимо привести переводчика. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Работник ГМС Украины составит административный протокол и выпишет квитанцию для оплаты штрафа. Штрафы обычно накладываются как на принимающую сторону, так и на самого виновника иностранца. Величина штрафов может в общей сумме варьироваться от 1750 до 11 тысяч гривен. После уплаты штрафов и получения протоколов в руки дается два месяца на оформление прописки регистрации. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Нужно отметить, что государство учло положение иностранных граждан как тех, кто находится в Украине, так и тех, которые не могут по причине карантина свободно заехать в Украину и оформить прописку регистрацию. Так было принято решение освободить иностранных граждан от обязательной уплаты штрафов в органах ГМС за отсутствие прописки более 30 дней. Озвучено Яндекс Пичкит. Но нужно уточнить, что это нововведение действует только на тех иностранцев, удостоверение о ВНЖ или ПМЖ которых. Было получено во время действия активной фазы карантина или меньше месяца до начала действия карантинных ограничений в стране. На практике это выглядит следующим образом, если удостоверение ВНЖ или ПМЖ иностранцам было получено в руки после 18 февраля, то от штрафов за отсутствие прописки он освобождается, если же до этой даты, то необходимо ехать в ГМС и оплачивать штрафы. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Так или иначе, прописка в Киеве должна быть оформлена до окончания карантина, а сам карантин. На момент написания этого материала продолжает действовать и, вероятнее всего, будет продлен как минимум до начала лета следующего года. Сама по себе прописка регистрация в сравнении с обычными условиями оформляется очень оперативно всего за несколько часов. И во время приема документов максимально сокращено количество заявлений, которые необходимо заполнить заявителю услуги. Необходимо также помнить, что посещение административных учреждений возможно лишь при наличии предварительного бронирования электронной очереди. Ношение маски на лице и желательно использовать для рук различные антисептики. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока!